गुड मॉर्निंग टुडेज टॉपिक मनसून क्लैमेटिक रिजन फर क्लस एट एर आगे क्लैमेटिक रिजन जगह डिसकस कर तर एक पार्ट हे मनसून क्लैमेटिक रिजन सो बिफोर एंटार द टपिक उ शुड नो अबाउट द टर्म मनसून एक्चुअलि दर्ड मनसून इज डेराइव फ्रम एंड आरबिक वार्ड दैट मीस सीजन मनसून जो वार्ड है वार्डर जो एटीमोलजी मैं यार जो डेरिवेशन होता है कथा थे ना आरबियन वार्ड उच मीस सीजन मनसून मैं मनसून जो वार्ड है यहाँ आरबिक एक वार्ड जार जेटा हे मौसिम एसओ एमओ एस आई एम एमओ एस आई एम मौसिम एंड उच मीस सीजन सीजनलि इज ए सैलेंट फीचार अब मनसून क्लैमेट मनसून जो क्लैमेट आज है मनसून क्लैमेट सीजन एट एक सैलेंट फीचार्स मैंने जे जे सीजनगुलो है पुरो सीजनटाई डिपेंड हो कार पर ना मनसून वेंडर ओपर एर लोकेशनटा आ मनसून क्लैमेट इज फाउंड फ्रम टेन डिग्री टू थार्टी डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिसफेयर इन द कंट्रीज लोकेटेड टूवर्ड द इस्टार्न मार्जिन अफ द कन्टिनेंट मैक्सिमाम जो कान्ट्रीगुल आज है मैक्सिमाम कान्ट्रीगुल कन्टिनेंटर इस्टार्न बाउंडारी जो कान्ट्रीगुल आज से मनसून क्लैमेटिक कंडिशन देखते पा जो एक ब्रिफलि कान्ट्री नामगुल्लो आसी से एशिया इंडिया बांगलेश पाकिस्तान श्रीलंका मायानमार थलैंड तईवान भियेतनम कम्पुचिया एंड साउथ चायना एंड साम पार्ट अफ फिलिपिन्स एखान हमें मनसून टाइप अफ क्लैमेट देखते पा इचड़ा इस्टार्न पार्ट अफ साउथ आफ्रिका मेनलि मेनलि मदागस्कार मेनलि मदागस्कार जेटा साउथ आफ्रिकार इस्टार्न पोर्शने आज एचड़ा कम्पुचिया साउथ चायना जेखने मनसून टाइप अफ क्लैमेट देखते पा एक बार वार्ल्ड मैपे देखे नहीं कथा डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन एरिया एट इंडियार पोर्शन इंडियन सबकिनेंट एरिया इंडियन सबकिनेंट जो एरिया आज है से इंडियन सबकिनेंट एरिया मध्य आज हो जो नर्दार्न पार्ट अफ अस्ट्रेलिया नर्दार्न पार्ट अफ अस्ट्रेलिया इस्टार्न पार्ट अफ साउथ अमेरिका साम पार्ट अफ नर्थ अमेरिका और आफ्रिकार इस्टार्न जो और मदागस्कार हे पोर्शन ये हमारे ना मदागस्कार तेल को जो बाच्चे एक हे इंडियन सबकिनेंट एरिया जेटा हे लार्ज सैजे मनसून क्लैमेट बिलंगस कर नर्दार्न सैड अफ अस्ट्रेलिया इस्टार्न पार्ट अफ साउथ आफ्रिका और आफ्रिका कन्टिनेंटर इस्टार्न पार्ट स्पेशलि मदागस्कार आईलैंड साम पार्ट अफ आफ्रिक साउथ अमेरिका जर इस्टार्न पार्ट और कि नर्थ अमेरिका साउदार्न पार्ट ये हमारे वार्ल्ड मैपर मध्य कोथाए क्या ट्रपिकल मनसून टाइप अफ क्लैमेट देखते क्लैमेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स आज है मैं मनसून क्लैमेटिक रिजनटार जो क्लैमेटिक कैरेक्टरिस्टिक ताके ब्रडलि थ्री पार्टे डिविशन कर प्रि मनसून और सामार सीजन मनसून और रेनी सीजन एंड पोस्ट मनसून और उन्टार की कि आ प्रि मनसून और सामार सीजन मीस मनसून डेभलपड होते गए कंडिशनगुलो दरकार से कंडिशनगुल डेभलपड हो प्रि मनसून सीजने प्रि मनसून सीजन जदि ना था क्योंकि नेक्स्ट जो स्टेजा मैं मनसून जो स्टेजा से मनसून डिपेंड कर कार ओपर ना फार्ष्टे प्रि मनसून कंडिशन ऊपर आफ्टर दैट पोस्ट मनसून कंडिशन और इट्स अल्डो अल्सो नोन एज उन्टार और रिट्रेटिव मनसून यटार ही आकटा नाम उन्टार सीजन आकटा नाम हे रिट्रेटिव रिट्रेटिव मैंने को कि रिटार्न करा तेल प्रि मनसून हे जो आपकामिंग मनसून जो एंट्री कर इंडिया से और पोस्ट मनसून जो रिट्रेटिव मनसून जो इंडिया के बैरिए जा मनसून एखे स्पेशलि कौन कंडिशनटार कथा बोले तीनटे बला है ना इंडियन रेसपेक्टे तेल एक बार तीनटे नहीं एक ब्रिफलि डिसकस करी फार्ष्ट हे प्रि मनसून सीजन प्रि मनसून सीजन मैं जानने मनसून का डेभलप तो प्रि मनसून सीजन डेभलप हार जो कतगुल कंडिशन लगे फार्स कंडिशन देखें सामार सीजन तो इंडिया से सामार सीजन थे और मान्थ कान्थ हमार मार्च मे मे टू 
মার্চ এই যে কন্ডিশনটা মানে যে সময় সাধারণত স্কুলের সামার ভ্যাকেশনও চলে তাহলে মার্চ মে এই যে কন্ডিশনটা এখানে ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টালে ওয়েস্টার্ন পার্ট স্পেশালি নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্ট মানে পাঞ্জাবের এই জায়গাটা এখানে থাকবে হচ্ছে লো প্রেশার কি থাকবে হ্যাঁ লো প্রেশার থাকবে হচ্ছে না লো প্রেশার তাহলে লো প্রেশার বিল্ড আপ হচ্ছে কোথায় না ইন্ডিয়ান নর্থ ওয়েস্টার্ন পোর্শানে কেন কারণ এই সময়টা এই পার্টিকুলারলি মার্চ থেকে মে এই পজিশানটা সানের অ্যাপারেন্ট মুভমেন্ট ওয়ার্ড দ্য নর্থ সানের অ্যাকচুয়াল পজিশানটা কোন দিকটায় থাকবে না নর্দার্ন সাইডে তাহলে নর্দার্ন সাইডে যদি থাকে তাহলে সানের পজিশান থাকবে এরকম একটা এরিয়াতে তাই এই জায়গাটা সব থেকে বেশি গরমটা থাকছে আর যে কারণে টেম্পারেচারের সাথে প্রেশারের যে রিলেশানটা কি না ইফ দ্য ইফ দ্য টেম্পারেচার ইনক্রিজেস দেন দ্য প্রেশার উইল বি ডিক্রিজেস টেম্পারেচার যদি ইনক্রিজ করে তাহলে প্রেশার কি করবে ডিক্রিজ করবে মানে লো প্রেশার হবে তো টেম্পারেচার বাড়ছে প্রেশার এখানে লো হচ্ছে সামটেনসি নর্থ ইন্ডিয়ান ওশান মানে এই পোর্শানটা এইখানে থাকে হচ্ছে আমার হাই প্রেশার এখানে থাকবে হচ্ছে আমার হাই প্রেশার তাহলে লো প্রেশার আমার এখানে হাই প্রেশার আমার এখানে তো আমরা সবসময় কি জানি উইন্ড অলওয়েজ ব্লো ফ্রম হাই প্রেশার টু লো প্রেশার উইন্ড সবসময় কোন দিক থেকে কোন দিকে যাবে না হাই প্রেশার থেকে লো প্রেশারের দিকে যাবে এইভাবে যাবে হাই প্রেশার থেকে লো প্রেশারের দিকে যাবে ঠিক এইটুকুমই যাচ্ছে বাট এখানে একটা এফেক্ট থাকে সেই এফেক্টটা হচ্ছে না ফেরেল ল মানে অ্যাকচুয়ালি এফেক্টটা অরিজিনাল হচ্ছে করুলিস ফোর্স বাট ফেরেল এই লটা দিয়েছিল তাই সেটাকে বলা হচ্ছে ফেরেল ল কি বলছে ইফ উইন্ড ব্লো ফ্রম হাই প্রেশার টু লো প্রেশার ইন নর্দার্ন হেভিস্পেয়ার দেন উইল অলওয়েজ উইন্ড অলওয়েজ ডিফ্লেক্টেড টুয়ার্ড দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড বলছে যদি উইন্ড হাই প্রেশার থেকে লো প্রেশারে নর্দার্ন হেমিসফেয়ারে যদি ব্লো করে তাহলে উইন্ড কোন দিকে ডিফ্লেক্ট হবে না রাইট হ্যান্ড সাইডে তাহলে এখানে দেখ উইন্ডটা যাচ্ছে কীরকমভাবে এইভাবে যাচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইডে ডিফ্লেক্ট হবে তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইড নর্দার্ন হেমিসফেয়ার এদিকটা নর্দার্ন হেমিসফেয়ার তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইড কোনটা না এইটা দেখ উইন্ডের ডিরেকশান সবগুলো হচ্ছে এরকমভাবে ঠিক তাহলে উইন্ড যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে যদি ডিফ্লেক্ট করছে তাহলে এখানে সেই উইন্ডটার নাম কী হয়ে যাচ্ছে না এই দিক থেকে যাচ্ছে তার মানে উইন্ড যেদিক থেকে যায় সেটাই হচ্ছে তার নাম মানে এইটা হচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট মনসুন সাউথ ওয়েস্ট উইন্ড আর সাউথ ওয়েস্ট মনসুন ঠিক বোঝা গেলো কেন সাউথ ওয়েস্ট উইন্ডের নামটা দেওয়া হলো তাহলে এইটা আমার কি এটা হচ্ছে না প্রি মনসুন আর সামার কন্ডিশন যেখানে ইন্ডিয়ার নর্দার্ন নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্ট হাই প্রেশার থাকবে অ্যান্ড ইন্ডিয়ার সাউদার্ন পার্ট ইন্ডিয়ান স্পেশালি অন ইন্ডিয়ান ওশান ইটস বিলং টু হাই প্রেশার আর নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্টে থাকবে হচ্ছে আমার লো প্রেশার অ্যাভারেজ টেম্পারেচার অফ সামার ইজ থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সামটাইমস দ্য টেম্পারেচার ক্যান এক্সেস থার্টি এইট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইনটেন্স হিট ক্রিয়েটেড লো প্রেশার ওভার দ্য ল্যান্ড মাস যে থার্টি এইট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডটা অর অ্যাবভ দ্য থার্টি এইট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই জায়গাটা কিপ তৈরি করছে না আমার লো প্রেশার ফর্ম করছে ঠিক যেখানে এইটাই হচ্ছে আমার প্রি মনসুন আর সামার এটা যদি আমার না হতো মানে এখানে যদি লো প্রেশার ফর্ম না হতো তাহলে কিন্তু মনসুন ইন্ডিয়াতে এন্ট্রি করতে পারত না নেক্সট এবার আসি না মনসুন মনসুন সিজন বা যেটাকে আমি রেনি সিজনও আমি বলতে পারি তাহলে রেনি সিজন আর মনসুনের যে টাইম পিরিয়ডটা হচ্ছে জুন টু সেপ্টেম্বর আবার ম্যাপে চলে আসি জুন টু সেপ্টেম্বরে কি কন্ডিশনটা হচ্ছে ফার্স্ট জুন ফার্স্ট রেনফল ফার্স্ট রেন আর মনসুন আর সাউথ ওয়েস্ট মনসুন এন্টার ইন টু ইন্ডিয়া ফার্স্ট জুন হোয়েন সাউথ ইস্ট মনসুন কামিং ফ্রম আরেবিয়ান সিয়া আচ্ছা এখানে দুখানা ব্রাঞ্চ হয়ে যায় একটা হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে বে অফ বেঙ্গলের ব্রাঞ্চ মানে এদিক এদিকটা বে অফ বেঙ্গলের ব্রাঞ্চ আর এদিকটা হচ্ছে আরবিয়ান ব্রাঞ্চ দুটোই কিন্তু সাউথ ওয়েস্ট মনসুনেরই পার্ট ঠিক আছে পরে এটারই ডিসকাস করবো যখনই এই সাউথ ওয়েস্ট মনসুনে ইন্ডিয়াতে এন্ট্রি করছে এই মনসুন রেনি সিজনে এর দুখানা ব্রাঞ্চ মানে একটা আরবিয়ান ব্রাঞ্চ এটা আর একটা হচ্ছে বে অফ বেঙ্গল দুটোই কিন্তু ইন্ডিয়াতে এন্ট্রি করছে তো এই কন্ডিশানে এই সাব কন্টিনেন্টে যখন এই এন্ট্রিটা হচ্ছে তখন একে বলা হয় বাস্ট অফ মনসুন আবার রিপিট করছি যখন সাউথ ওয়েস্ট মনসুনটা ইন্ডিয়াতে এন্ট্রি করছে এই সময়টাকে বাস্ট অফ মনসুন বলা হয় কেন বলা হয় এবারে তোদের একটা কোশ্চেন দিয়েছে হোয়াট ইজ বাস্ট অফ মনসুন একবার দেখে নেবো বাস্ট অফ মনসুনের কন্ডিশানটা কম্পারেটিভলি হাই প্রেশার কন্ডিশান প্রিভিলস অন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান আগেও বলেছি ইন্ডিয়ান ওশানে হাই প্রেশার থাকছে যেটা হচ্ছে সাউদার্ন পোর্শানটা দিস রেজাল্ট ইন মুভমেন্ট অফ উইন্ড ফ্রম দ্য সি টু ল্যান্ড যেটাই কি না আমার মুভমেন্টটাকে ক্রিয়েশান করছে সি থেকে ল্যান্ডের দিকে ডিউ টু রোটেশান অফ
নর্দার্ন হেমিসফেয়ারে রাইট হ্যান্ড সাইডে ডান দিকে মুভ করবে আর সাউদার্ন হেমিসফেয়ারে লেফট হ্যান্ড সাইডে মুভ করবে দাস দ্য সাউথ ওয়েস্ট মনসুন ডেভেলপ দ্য ভ্যালোসিটি অফ সাউথ ওয়েস্ট মনসুন ইনক্রিজেস কনসিডারেবলি অ্যাবাউট মিডিল অফ জুন দ্য সাউথ ওয়েস্ট মনসুন বাস্ট উইথ দ্য স্টম অ্যান্ড রেন যখনই ইন্ডিয়াতে ফার্স্ট এন্ট্রিটা করছে তখন তার মধ্যে কী হচ্ছে না হাই ভ্যালোসিটি ইন্টেন্সিটি তার যে ইন্টেন্সিটিটা মানে স্পিডটা অনেকটা ইনক্রিজ করে যায় শুধু স্পিড নয় যেহেতু ফার্স্ট এন্ট্রি করছে ওই সময় রেনফলের যে ইন্টেন্সিটি সেটা অনেক বেশি মানে সব থেকে বেশি রেনফলটা হবে ওই সময়টা দ্য অ্যাডভান্ট অফ রেন বিয়ারিং মনসুন ইজ কল মনসুন বাস্ট ঠিক যে সময়টা সব থেকে বেশি মনসুনটা এন্ট্রি করে হচ্ছে মানে রেনফলটা হচ্ছে ঠিক সেই কন্ডিশনটাকে আমি বলছি মনসুন বাস্ট দ্য উইন্ড ব্লো স্টেডিলি অ্যান্ড বাই জুলাই দ্য হোল অফ দ্য কান্ট্রি কামস আন্ডার ইটস ইনফ্লুয়েন্স ফার্স্ট এন্ট্রি করছে ফার্স্ট জুন ইন্ডিয়াতে ফার্স্ট হিট করছে কে না মনসুন ইন্ডিয়াতে যখন ফার্স্ট হিট করছে তারপরে জুন জুলাই এই টু মান্থ ওভারঅল ইন্ডিয়াতে কিন্তু এটা স্প্রেড করে যাচ্ছে অ্যাজ ইন্ডিয়া ইজ এ প্যানেন্সুলার সেফ দ্য সাউথ ওয়েস্ট মনসুন অ্যাপ্রোচ দ্য ল্যান্ড ইন টু সেপারেট কারেন্ট ওয়ান আরাবিয়ান সি কারেন্ট অ্যান্ড অ্যানাদার বে অফ বেঙ্গল কারেন্ট যেহেতু ইন্ডিয়া হচ্ছে একটা পেনেন্সুলার সেফ দেখেন এটা হচ্ছে একটা ট্রায়াঙ্গুলার সেপে যার দুটো সাইড থাকছে এদিকটা হচ্ছে আরাবিয়ান আর এদিকটা হচ্ছে আমার বে অফ বেঙ্গল তাহলে দুটো পার্টে ডিভিশান হয়ে যাচ্ছে কারেন্টটা একটা হয়ে যাচ্ছে আমার আরাবিয়ান ওশানের কারেন্ট মানে আরাবিয়ান পার্টে যেটাও সাউথ ওয়েস্ট মনসুন আর একটা হচ্ছে বে অফ বেঙ্গলে সেটাও কিন্তু আমার সাউথ ওয়েস্ট মনসুন ঠিক আর কিছুটা আইটিসি জেট মানে ইন্ডিয়ার ইন্টার তোর আইটিসি জেট যে যেটা সেটা হচ্ছে আমার কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানে নর্দার্ন সাইডে নর্দার্ন সাইডে ওটা একটু শিফট করে যাচ্ছে ঠিক যে ইন্টার টপিক্যাল কনভার্জেন্সের জোনটা আছে যে আইটিসি জেট এইটা নর্দার্ন সাইডে কিছুটা শিফট করে যাচ্ছে নেক্সট পার্টে চলে আসি না এই এর কিছু ক্যারেক্টারটা আমি একটু দেখিনি অ্যাট দ্য টাইম ওয়াটার পেপার ইজ ম্যাক্সিমাম ইন দ্য ইয়ার যখন আমার এই মনসুন যে টাইম পিরিয়ডটা চলছে মানে সেকেন্ড স্টেজটা যেটা চলছে মনসুন টাইম পিরিয়ডটা সেই সময় আমার ওয়াটার পেপার কিন্তু অনেকটাই বেশি থাকে অ্যামাউন্ট অফ রেনফল ইজ মোর দ্যান টু হান্ড্রেড টু থ্রি হান্ড্রেড সেন্টিমিটার টু হান্ড্রেড টু থ্রি হান্ড্রেড সেন্টিমিটারের বেশি রেনফল হবে মৌসিন রাম রিসিভ রেনফল মোর দ্যান ওয়ান থাউজেন্ড সেন্টিমিটার অ্যান্ড দাস ফর দ্য এই যে পোর্শানটা মানে এই খানটা এই জায়গাটা এই জায়গাটা আছে হচ্ছে আমার মনসিন নাম কেন এইখানটায় ফর্ম করছে এই জায়গাটা আছে হচ্ছে হিমালয়ান মাউন্টেন এরকমভাবে হিমালয়ান মাউন্টেন গেছে এরকমভাবে তো এখান থেকে যখন উইন্ডটা যাচ্ছে উইন্ডটা গিয়ে স্ট্রাইক করছে কোথায় না হিমালয়ান মাউন্টেনের সাউদার্ন পার্টে এখানে যখন স্ট্রাইক করছে তাহলে এই জায়গাটা সব থেকে বেশি রেনফল হচ্ছে তো এটা কী রেনফলের এক্সাম্পল এটা হচ্ছে ইট ইস এক্সাম্পল অফ ওরোগ্রাফিক রেনফল দেন হোয়াট ইজ ওরোগ্রাফিক রেনফল ওরোগ্রাফিক রেনফলটা কী দেখে নেওয়া যায় এখানে একবার একটু রাফলি একটা গ্রাফ করে দেখাচ্ছি ধরে নেওয়া যায় এইটা হচ্ছে একটা মাউন্টেন যে মাউন্টেনসে এই সাইড থেকে একটা উইন্ড আসছে উইন্ড এসে এই সাইডটা স্ট্রাইক করছে যেদিকটা স্ট্রাইক করছে তাকে আমি কি বলবো এটাকে বলবো হচ্ছে উইন্ড ওয়ার্ড সাইড এটাকে আমি কি বলবো উইন্ড ওয়ার্ড সাইড উইন্ড ওয়ার্ড সাইড আর যেদিকটা উইন্ডটা নেমে যাচ্ছে এটাকে আমি বলবো লি ওয়ার্ড সাইড তাহলে এই মাউন্টেন যে সাইডটা উইন্ড এসে স্ট্রাইক করছে মানে উইন্ড ওয়ার্ড সাইডে হিউজ রেনফল হবে এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট মনসুনটা গিয়ে এই মাউন্টেন এসে ধাক্কা মারছে আর এইখানে বেশি রেনফলটা হচ্ছে এই পাশটায় তাহলে এখানে কী তৈরি হচ্ছে উইন্ডবার্ড সাইডে হচ্ছে না হেভি রেনফলটা হচ্ছে যেটাই লোকেটেড হচ্ছে মনসিন রাম ওই জন্য মনসিন রামে হেভি রেনফলটা হয় ঠিক অপোজিটে থাকবে হচ্ছে শিলং ঠিক শিলং হচ্ছে ইটস অ্যান এক্সাম্পল অফ রেন সাইডের জন্য মানে শিলং থাকবে কোথায় না লিওয়ার্ড সাইডে তাহলে শিলং হচ্ছে একটা এক্সাম্পল কী সাইড না রেন সাইডের জন্য ঠিক আর ইন্ডিয়ার যে যে মনসুনাল যে এফেক্টটা এটা কিন্তু একটা এক্সাম্পল কার্ড না ওরোগ্রাফিক রেনফল যে ওরোগ্রাফিক রেনফলের যে ক্যারেক্টারটা এটা কিন্তু রিফ্লেক্টেড করায় নেক্সট পার্টে আসি নেক্সট হচ্ছে আমার না পোস্ট মনসুনাল সিজন পোস্ট মনসুনাল পোস্ট মনসুনাল যেটাকে আমাদের উইন্টার সিজনে আমাকে ডিনোট করা হয় পোস্ট মনসুন বা উইন্টার সিজন নভেম্বর জানুয়ারি যে মান্থা সেই মান্থা তো পোস্ট মনসুন সিজনটা কি পোস্ট মনসুন সিজনটা দেখিনি পোস্ট মনসুনের ক্ষেত্রে এই পোর্শানটা আমি পাবো মানে নর্থ ওয়েস্ট মনসুন যেখানে দেখ এটা হচ্ছে উইন্টার সিজনের যে ম্যাপটা এইটা ছিল হচ্ছে সামার আর এইটা হচ্ছে আমার উইন্টার সিজনের তো উইন্টার সিজনে দেখ আগে যে উইন্টার যাচ্ছিল হচ্ছে এইভাবে
सब समय उन्डर नाम है उन्ड जे दिक्कत आसचे तेल दिक्कत की सैड ना नर्थ इस्ट तई ये कि बोलब नर्थ इस्ट मनसून तेने लेखा आज देख नर्थ इस्ट मनसून तेल नर्थ इस्ट मनसून टाइम जो रिट एटे नाम हम रिट्रेटिव मनसून दैट रिटार्न कर इंडिया एंट्री कर साउथ इस्ट मनसून और इंडिया के एक्सिट कर नर्थ इस्ट मनसून तक रिट्रेटिव मनसून बला है और ये रिट्रेटिव मनसून इंडिया रेनफल करे कथाय ना करमंडल कोष ये तमिलनाडु कोष्टे एखे कि रेनफल कर जगहटा कर एखे कि रेनफल कर बैर दिखे बैरिए जाए उन्टार सीजन तो उन्टार सीजन एक्साम्पल देखी द एवारेज टेम्पारेचार इज जेनारे टो फाइव डिग्री सेंटिग्रेड ओवरऑल इंडिया जो एवारेज जो टेम्पारेचार थे साउथ इस्ट स्टेट उ ब्लो ओवर द साउथ एंड साउथ इस्ट एशिया एज द नर्थ इस्ट मनसून उन्ड तेल जो उन्ड बेड़ा नर्थ इस्ट मनसून हो मैं ये डिडेक्शन ट दिस उड डज नट कजेस रेनफल अल ओवर द इंडिया बाट करमंडल कोस्ट Andaman, Nicobar Island, and Sri Lanka receive much rainfall. Snowfall occurs in the northwestern part of India and some part of Pakistan due to western disturbance. Ekhane dutto jini mention korbo first. Je amar Coromandel coast, ei je coast ta ekhanda rainfall hoy kahon na winter season. Eting to normally. Tale ekmatro Coromandel coast jekhane in a year two is rainfall will be occurs. कथाय नाम है करमंडल कोटे एक बार जो एंट्री कर तक एक बार बिस्टी है आर जो एक्सिट कर तक एक बार बिस्टी है ठीक एचड़ा नर्थ वेस्टार्न पार्ट मैं यही जो एक बिस्टी है वही जगह एक बिस्टी होते ये कीसर जो है ये क्योंकि नर्थ इस्ट मनसून रिटार्न कर तरह नए कि ना वेस्टार्न डिस्टारबेंस वेस्टार्न डिस्टारबेंस जेटा के कंट्रोल कर वेस्टार्लि उन्डस नाम देखिए बुझते वेस्टार्लि मैं वेस्ट के जो उन्ड आस वेस्टार्लि उन्ड जो कि की नाम दिए आसे ना वेस्टार्लि डिस्टारबेंस पर जो मेडिटेरियन टाइप अफ क्लैमेट डिसकस कर तक ये ब्रिफलि डिसकस कर देव तेल इंडिया ये हमारे ना उन्टार सीजन ये उन्टार सीजने जो मनसून एफेक्टेड कर नर्थ इस्टार्न मनसून और रेट्रेटिव मनसून नेक्स्ट अब एक ग्राफ्ट देखे नब इन रेनफल ग्राफ जे रेनफल ग्राफे एखे देखा जा रेनफल ग्राफे नीचे थको हमारे मान्थ मैं एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस मैं इंडिपेन्डेंट एखानटे मान्थ थक वाई एक्सिस टेम्पारेचार एंड रेनफल जो कि डिपेन्डेंट फैक्टर मैं ये हमारे वाई एक्सिस ये हमारे वाई एक्सिस जेटा कि डिपेन्डेंट फैक्टर ये हमारे डिपेन्डेंट और ये हमारे इंडिपेन्डेंट फैक्टर ठीक है अच्छा जो मान्था पाची जानुरि फेब्रुआर मार्च एप्रिल को मान्था जो पाँच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पाँच टेम्पारेचार एंड रेनफल एखे देख टेम्पारेचार जो क्राफ्ट आज टेम्पारेचार इंडिकेट कर रेड लाइन और रेनफल जो क्राफ्ट से इंडिकेट कर डिप ब्लू और हे लाइट ब्लू ठीक देख प्रथम टेम्पारेचार ग्राफे जो डिसकस करी टेम्पारेचार लाइन से अलओवर जो टाइम पिरियडा थे मैं जानुरि और मान इे जो टाइम पिरियड आज है खूब बेसि क्यों चेन्ज हा चेन्जा को समय हाँ एक मार्च एप्रिल मार्च एप्रिल मे ये बढ़े तर आस्ते आस्ते क्योंकि अब डिक्रिज कर जाट रेनफल क्षेत्र में जो आस इंडिया एंट्री कर जून जुलाई ठीक तेल ये मनसुने जूनटा एबार दे जून जेखने फार्ष्ट एंट्री कर लो जुलई रेनिस सीजन थे आगस्ट रेनिस सीजन थे सेप्टेम्बर हल्का बिस्टि दिए आस्ते आस्ते क्योंकि डिक्रीज होते स्टार्ट कर ग्राफे डेभलपमेंट हाँ जून थे जेखने आस्ते आस्ते इनक्रीज कर ग्राफ्ट आब आस्ते आस्ते डिक्रीज कर कब ना जुलई आगस्ट सेप्टेम्बर पोर्सन थे तेल जुने एंट्री कर इंडिया मनसून का जून मान्थ से ही मान्थे देख जो बार ग्राफ्ट फर्म कर तरह हाइट क्योंकि अनेकटा बेसि तरह से जुलई तर बार ग्राफर हाइट सब बेसि यह समय अलओवर इंडिया क्योंकि रेनफल हो मैं स्प्रेड कर गए अलरेडी मनसून उन्ड का अलओवर इंडिया एट स्प्रेड कर गए ठीक नेक्स्ट एप चले आसि सोशियो इकोनमिक एनवायरमेंट एंड लाइफ स्टाइल तो जो मनसून एंड जो क्लैमेट ही आज है तरह डिपेंड कर सोशियो इकोनमिक एनवायरमेंट एंड लाइफ स्टाइल कारण इकोनमिक एक्टिविटी जो है मैं जो जो इकोनमिक एक्टिविटी फर्म करेंट हाईलि डिपेन्डेंट अन एनवायरमेंट कखई 
যে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিটা ইকোয়াটোরিয়াল রিজিয়নে হবে সেম ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি কিন্তু ইম্পসিবল টু ডেভেলপ ইন তুন্দ্রা রিজিয়ন এটা কিন্তু কখনোই হবে না যে তুন্দ্রা রিজিয়নের যে সোশ্যাল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিটা হবে সেটা আবার ইকোয়াটোরিয়াল রিজিয়নে হবে তো কী কী আছে ফার্স্ট আসছি এগ্রিকালচার এগ্রিকালচার মনসুন ক্লাইমেটিক রিজিয়ন ইজ বার্ড ফেমাস ফর রাইস জুট কালটিভেশন মানে পাট চাষ ইন দিস রিজিয়ন ফেভারেবল ক্লাইমেট ফার্টাইল সয়েল আর সুইটেবল ফর কালটিভেশন রাইস জুট হুইট সুগার ক্যান সুগার ক্যান কটন অয়েল সিড টি কফি রাবার এগুলো যা যা আছে এটা হচ্ছে না এগ্রিকালচার তাহলে এগ্রিকালচারে মোস্টলি ডিপেন্ড করছে কার ওপর না মনসুন উইন্ডের ওপরেই ঠিক তার জন্যই যে যে এগ্রিকালচারিং জিনিসটা হচ্ছে মানে যে যে এগ্রিকালচারটা ফর্ম করছে সেটা পুরোটাই না মনসুন উইন্ডের ওপর ডিপেন্ড এখানে একটা কথা বলি এ এর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে মানে ইম্পর্টেন্স ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে সাবসিস্টেন্ট এগ্রিকালচার ফার্মিং এখানে তোদের কোয়েশ্চেনও ছিল সাবসিস্টেন্স এগ্রিকালচার বা সাবসিস্টাই এগ্রিকালচার বা সাবসিস্টেন্স এগ্রিকালচার ফার্মিং তাহলে কি এই সাবসিস্টেন্স এগ্রিকালচার এগ্রিকালচার ফার্মিং বলছে যেখানে ফার্মার তার পুরো প্রোডাকশানটায় নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট প্রোডাকশানে সে তার নিজের ফ্যামিলির জন্য করে বা তার ফ্যামিলি যে প্রোডাকশানটা হচ্ছে সেই প্রোডাকশানটা কনজিউম করছে তার ফ্যামিলি রিমেনিং পোর্শান যেটা কিন্তু কমার্শিয়ালভাবে বা কোনো না কোনো বাজারে সেটা কি মার্কেটাইজ করছে ম্যাক্সিমাম যেটা প্রোডাকশান হচ্ছে সেটা কিন্তু তার ফ্যামিলি বা সে নিজে সেটা কনজিউম করছে মানে সেটা ব্যবহার করছে এই ধরনের ফার্মিংকে বলা হয় সাবসিস্টেন্স এগ্রিকালচার এর অপোজিটে যে ফার্মিংটা থাকে সেটাকে বলা হয় কমার্শিয়াল মানে যেখানে ফার্মার যে প্রোডাকশানটা করবে তার ম্যাক্সিমামটাই নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট প্রোডাকশানে সে মার্কেটাইজ করবে মানে বিক্রি করবে এক্সপোর্ট করবে বলছে সাবসিস্টেন্স এগ্রিকালচার অকার্স হোয়েন দ্য ফার্মার গ্রো ফুড ক্রপ টু মিট দ্য নিডস অফ দেনসেলফ অ্যান্ড দ্য ফ্যামিলি যেটাই প্রোডাকশান করছে সেটা শুধু তার এবং তার ফ্যামিলির জন্য ইন সাবসিস্টেন্ট এগ্রিকালচার ফার্ম আউটপুট ইজ টার্গেটেড টু সার্ভাইল অ্যান্ড ইজ মোস্টলি ফর লোকাল রিকোয়ারমেন্ট উইথ লিটিল অর নো সার্ভিস যেটাই হবে সেটা তার নিজের বা কিছুটা যদি এক্সেস থাকে সেটা তার লোকাল যে লোকাল যারা ওটাকে নিতে পারে বা কনজিউম করবে তারা বাকি কিন্তু খুব কমই যেটা সারপ্লাস হয় প্ল্যান্টিং ডিসিশানস আর মেড প্রিন্সিপালি উইথ অ্যান আই টুয়ার্ড দ্য ফ্যামিলি উইল নিড ডিউরিং দ্য কামিং ইয়ার অ্যান্ড সেকেন্ডারলি টুয়ার্ড মার্কেট প্রাইস এই সাবসিস্টেন্স এগ্রিকালচারের একটা ইম্পর্টেন্স পার্ট হচ্ছে না এইটার যাই ফার্মিংটা হবে এইটার ক্ষেত্রে যে ল্যান্ড লর্ড মানে যারা মালিক আর তার যে ল্যান্ড হোল্ডিং মানে যেটা তার জমি এটার সাইজ কিন্তু খুব ছোটো থাকে এবং সাইজ ছোট থাকে বলেই তার থেকান থেকে যে প্রোডাকশানটা হচ্ছে তার ম্যাক্সিমামটাই তার ফ্যামিলি বা সে কনজিউম করে ঠিক তাহলে এটা তোদের একটা কোয়েশ্চেন ছিল হোয়াট ইজ সাবসিস্টেন্স এগ্রিকালচার তাহলে কোথায় দেখতে পাওয়া যাবে এটা মনসুন স্পেশালি সাউথ ইস্টার্ন এশিয়া যে কান্ট্রিগুলো বিলংস করছে সেই সাউথ ইস্ট এশিয়ান যে কান্ট্রিগুলো প্রায় ম্যাক্সিমাম সবগুলোতেই সাবসিস্টেন্স এগ্রিকালচার দেখা যায় কোন কোন ফুড এখানে হয় মেনলি পেজি হুইট দুটোই এই সাবসিস্টেন্ট এগ্রিকালচারের মধ্যে থেকে যায় নেক্সট আসি মিনারেল রিসোর্সেস ইন্ডাস্ট্রি এখানে যে মিনারেলসগুলো স্পেশালি ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে ছোটনাগপুর প্লেটু ইট ইজ রিচ ইন মিনারেল কোন কোন মিনারেলস থাকতে পারে কোল আয়রন ওর কপার ম্যাংনিজ বক্সাইট বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম ফর্ম করে মিনারেল অয়েল মানে পেট্রোলিয়াম পরে এটা পিউরিফাই করে আদার্স যে বাই প্রোডাক্ট আছে সেটা ফর্ম করে এছাড়া কোন কোন ইন্ডাস্ট্রি মোস্টলি ডেভেলপ করে হ্যাঁ জুট ইন্ডাস্ট্রি কটন ইন্ডাস্ট্রি টি ইন্ডাস্ট্রি রাবার ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে মানে ন্যাচারাল রাবারের কথা বলা হচ্ছে এখানে রাবার দুটো একটা হচ্ছে সিনথেটিক আর একটা হচ্ছে না ন্যাচারাল এখানে ন্যাচারাল রাবার ইন্ডাস্ট্রির কথা বলা হচ্ছে কফি ইন্ডাস্ট্রি আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রি যেহেতু আয়রন ওর মেনলি ওখানে মাইনিং করা হয় হাই অ্যামাউন্টের আয়রন ওর তাই ওখানে আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রিও ডেভেলপ করে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম মোস্ট অফ দ্য ল্যান্ডস আর প্লেন ইন মনসুন ক্লাইমেটিক রিজিয়ন পুরোটাই প্ল্যান থাকে ওই জন্য রোডওয়ে রেলওয়ে ওয়াটারওয়ে তিনটেই ডেভেলপ করে অ্যান্ড এয়ারওয়ে তো থাকবেই যদি সেটা মোস্টলি ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রি যদি হয় সেটেলমেন্ট মনসুন ক্লাইমেট আর থিকলি পপুলেটেড রিজিয়ন থিকলি পপুলেটেড হওয়ার একটাই রিজন সেটা হচ্ছে না 
প্রোডাকশান যখনই বেশি হয় যে কোনো ধরনের প্রোডাকশান আর ল্যান্ডফর্ম যদি প্লেন থাকে আর প্রোডাকশান যদি বেশি থাকে ওয়াটার যদি অ্যাডুকুয়েট সাপ্লাই যদি হয় এই ধরনের কন্ডিশানে সব সময় থিকলি পপুলেটেড হবে যেখানে মাউন্টেন্স থাকবে আর ওয়াটার সাপ্লাই ঠিক নয় অ্যাডুকুয়েট নয় বা যেখানে প্রোডাকশান কম হবে এই জোনটাতে সবসময় পপুলেশানের যে ডেন্সিটি সেটা কম থাকে বাট মনসুন ক্লাইমেট সব সময় পপুলেশান কী হয় না থিকলি থাকবে চিন্তা করে দেখ ইন্ডিয়ান পপুলেশান ডেন্সিটি বাংলাদেশের পপুলেশান ডেন্সিটি বা আদার যে সাউথ ইস্টার্ন এশিয়ায় যে কান্ট্রিগুলো আছে তাদের কিন্তু পপুলেশান ডেন্সি অনেকটাই বেশি তো মনসুন ক্লাইমেট আর থিকলি পপুলেটেড রিজন অব দ্য ওয়ার্ল্ড ডিউ টু ফেভারেবল ক্লাইমেট ফার্টিল সয়েল আর যা যা এগ্রিকালচার করছে সেই সেই উপর এছাড়া মেজর পপুলেটেড সিটির মধ্যে যেটা মেট্রোপলিটান সিটির মধ্যে পড়ছে বা মেগা সিটির মধ্যে দিল্লি ঢাকা ব্যাংকক আর মুম্বাই পড়ছে চেন্নাই কলকাতা আচ্ছা নেক্সট আছে বায়োডাইভার্সিটি বায়োডাইভার্সিটি টু পার্টে এটাকে ডিফাইন করা হয় একটা ফ্লোরা ফোনা ফ্লোরা আর ফোনা করে যদি ডিভেশন করা ডিভিশন করা হয় তো ফার্স্টে আসছে আমার কি না ন্যাচারাল ভেজিটেশান ন্যাচারাল ভেজিটেশানের মধ্যে যে ক্লাইমেটিক কন্ডিশানটা আমি পাবো এইখানটায় ন্যাচারাল ক্লাইমেটের এখানে ন্যাচারাল ভেজিটেশানে একটা একটা এক্সাম্পল আমি একটু দেখে নিই সেটা হচ্ছে এই ট্রপিক্যাল মনসুন ফরেস্টের একটা স্ট্রাকচারের কথা এখানেও কিন্তু ইকুয়েটোরিয়াল রেন ফরেস্টের যে স্ট্রাকচারটা পেয়েছিলাম একদম অ্যাজ ইট ইজ সেম পাবো না বাট কিছুটা সেম পাবো যেমন ক্যানোপি লেয়ার ক্যানোপি লেয়ার কিন্তু আমি এখানে আমি ফর্ম করবে ক্যানোপি মানে কি এর আগেও বলেছিলাম কোনো একটা ভেজিটেশান ফর্ম যদি করে কোনো একটা ফরেস্টের ভেজিটেশান কভার যদি ফর্ম করে তার উপরের দিকে একটা লেয়ার থাকে যেটাকে আমি বলি যে আমব্রেলা শেপ লেয়ার যে কিনা একটা আমব্রেলা শেপ লেয়ার করবে তাকে আমি বলবো কেন পি কেন করে যদি অ্যাডুকুয়েট রেনফল থাকে এবং তাদের মধ্যে যদি কম্পিটিশান থাকে যে কে বেশি সান লাইটটা অ্যাডপ্ট করবে বা নেবে তার জন্য তাদের মধ্যে কম্পিটিশান হলো ওখানে প্রত্যেকটা গাছ তাদের হাইট কি হয় অনেকটাই বেশি থাকে এবং তাদের উপরের দিকটা একটা আমব্রেলা শেপ লেয়ার ফর্ম করে আর তার নিচে একটা লেয়ার থাকে সেই লেয়ারে কিন্তু সানেরটা এন্ট্রি করতে পারে না যেটা ইকোটোরিয়াল রেন ফরেস্টে দেখা যায় ঠিক আছে তো এখানেও আমি একটা ক্যারোপি লেয়ার পাবো এবং তার নিচে আর একটা লেয়ার পাবো যেটা ফিফটিন মিটার বা থার্টি মিটার একটা হাইটে একটা আরও একটা লেয়ার পাবো ঠিক তো ন্যাচারাল ভেজিটেশনে বলতে কি না ইন দিস ক্লাইমেট ডেন্স এভারগ্রিন ফরেস্ট যেখানে ক্যানোপিটা ফর্ম করে এভারগ্রিন আর নট সিন লাইক ইকোটোরিয়াল ক্লাইমেট তো ডেসিডুয়াস ফর ডেসিডুয়াস টু টাইপস ওয়ান ড্রাই ডেসিডুয়াস অ্যান্ড অ্যানাদার ইস ওয়েট ডেসিডুয়াস ডেসিডুয়াস কি না সিজনের একটা টাইমে সে তার লিফকে কি করে না সেট করে ঠিক আছে মানে ফেলে দেয় এই ধরনের যে প্ল্যানটা তাকে বলা হয় ডেসিডুয়াস ফরেস্ট টু পার্টসে থাকে একটাকে বলা হয় ড্রাই ডেসিডুয়াস আর একটাকে বলা হয় ওয়েট ডেসিডুয়াস ঠিক যেমন সাল মানে টিক এইটা হচ্ছে না ডেসিডুয়াস ফরেস্টের একটা এক্সাম্পল আর মেনলি ফাউন্ড বাট দ্য নেচার অফ ফরেস্ট চেঞ্জেস অন দ্য বেসিস অফ রেনফল রেনফলের উপর ডিপেন্ড করে সে তার যে স্ট্রাকচার বা ক্যারেক্টার সেটাও কিন্তু চেঞ্জ করে ঠিক ইন দোস এরিয়ার অ্যানুয়াল রেনফল বিকাম এক্সেসিভ টু হান্ড্রেড সেন্টিমিটার আগে বলেছিলাম নর্মালি অ্যাভারেজ সেন্টিমিটার রেনফলের কত থাকে না ওয়ান ফিফটি টু টু হান্ড্রেড সেন্টিমিটার বা এটা অনেক সময় এক্সেস করে যায় টু হান্ড্রেড সেন্টিমিটার অ্যাবও হয়ে যায় থ্রি হান্ড্রেড সেন্টিমিটারের কাছাকাছি চলে আসে কোন কোন প্ল্যান্টস আছে মেহগনি শিশু আর তোর পলাশ সিজন টিক শাল এইগুলো সবই আমি পাবো ম্যাঙ্গো মহুয়া সবই হচ্ছে আমার না এই ন্যাচারাল ভেজিটেশান মানে আমাদের এখানে লোকাল যে যে প্ল্যান্টগুলো দেখতে পাওয়া যায় সবই এর মধ্যে ইনক্লুডিং ঠিক শুধু মাথায় রাখবি না আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে সেটা হচ্ছে না দেশি দিওয়াস আর ডেসি ডিওয়াসের যে দুটো পার্ট একটা হচ্ছে ড্রাই ডেসি ডিওয়াস আর ওয়েট ডেসি ডিওয়াস কোশ্চেন অনেক সময় এইভাবেও দিতে পারে যে ড্রাই অর ওয়েট মেনশান করে দিতে দুটোই কিন্তু মনসুন টাইপ অফ ক্লাইমেটে দেখতে পাওয়া যায় ওয়াইল্ড লাইফ ওয়াইল্ড লাইফের মধ্যে যেগুলো পড়ছে এটা ডিপেন্ড করছে কোন ফরেস্টের জন্য যেহেতু আমি বলেছি এন মনসুন টাইপ অফ ক্লাইমেটে যেমন এভারগ্রিন ফরেস্ট আমি দেখতে পাবো আবার ডেসিডুয়াস ফরেস্টও দেখতে পাবো ডেসিডুয়াস ফরেস্টের মধ্যে দুটো প্ল্যান্টের মধ্যে যে গ্যাপটা থাকবে সেটা কিন্তু অনেকটা বেশি থাকবে বাট এভারগ্রিন ফরেস্টে যে যেটা এটা কিন্তু থিকলি ভেজিটেটেড এরিয়া থিকলি মানে যেখানে খুব ঘন ডেন্সলি ভেজিটেশান এরিয়া যেটাকে আমি বলবো মানে খুবই ঘন এবং তাদের মধ্যে কিন্তু স্পেস থাকে না বাট ডেসিডুয়াস ফরেস্টের ক্ষেত্রে দুটো প্ল্যান্টের মধ্যে কিন্তু আমি একটা স্পেসিফিক স্পেস দেখতে পাবো যে কারণে ওয়াইল্ড লাইফের নেচারও কিন্তু চেঞ্জ হয় এলিফেন্ট রাইনা চিতা ডিয়ার উলফ বিয়ার মাঙ্কি ফক্স হাইনা স্নেক 
এগুলো তো দেখতে পাওয়া যায় এছাড়া টাইগার স্পেশালি ফর সুন্দরবন যেটা হচ্ছে একটা স্যাঞ্চুয়ারিজ যেখানে ওকে একটা প্রোটেক্ট রিজার্ভ ফরেস্ট প্লাস স্যাঞ্চুয়ারিজ তোর জলদাপাড়া গরুমা অভয়ারণ্য যে স্যাঞ্চুয়ারিজটা সেখানেও আছে লায়ন গির ফরেস্ট এটা একটা রিজার্ভ ফরেস্ট তা তোর টাইগারের আর একটা হচ্ছে না তোর বান্দেবগড় ফর কানা রিজার্ভ ফরেস্ট যেটাও কি না ফর টাইগারের জন্য প্রোটেক্টেড করা হয়ে থাকে আচ্ছা নেক্সট এবার পার্টে আমি একবার দেখে নিই এর একটু রিলেশানটা যে সামার আর উইন্টারের মতো একটু রিলেশানটা দেখে নিই যে আমাদের মনসুন টাইপ অফ ক্লাইমেটে যেখানে দেখ ট্রেড উইন্ড ইস্টার্নলি মানে যে ট্রেড উইন্ডটা ইস্ট থেকে আসছে অ্যাকচুয়ালি এটা ইস্টার্নলি ট্রেড উইন্ড বলা হচ্ছে আর এই যে মাঝখান থেকে যে লাইনটা গেছে এইটা হচ্ছে আইটি সেট আইটি সি জেডকে ইন্ডিকেট করছে ফার্স্ট যে ক্যারেক্টারটা দেখবি মনসুন টাইপ অফ ক্লাইমেটে সেখানে সামার আর উইন্টারের মধ্যে একটা ক্যারেক্টার খুব প্রমিনেন্ট ক্যারেক্টার দেখতে পাওয়া যায় যেখানে সাউথ ওয়েস্ট মনসুন আর নর্থ ইস্ট মনসুনের একটা ডিফারেন্স থাকে তো এটা একটু মাথায় রাখবি যখন ক্যারেক্টারটা লিখবি আচ্ছা তোদের মনসুন টাইপ অফ ক্লাইমেটের এতখানি পর্যন্ত ছিল যেখানে দুটো কোয়েশ্চেন মেনশন করা আছে একটা হচ্ছে হোয়াট ইজ সাবসিস্টেন্স এগ্রিকালচার অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ হোয়াট ইজ বাস্ট অফ মনসুন দুটোই আমি পিডিএম হিসাবে তোদের ওখানে পাঠিয়েও দেবো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আর আমি এইটার কপিটাও আমি পাঠিয়ে দেবো ঠিক থ্যাংক ইউ